Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Влад Ленин Плей, и как мы с вами и выяснили и предполагали в прошлых роликах, официальные аккаунты странных дел в социальных сетях объявили, что третий из четырех запланированных тизеров выйдет сегодня во время мероприятия Netflix Tadam, которое начнется в 7 часов вечера. И дабы подогреть интерес фанатов, Netflix решил выпустить небольшой мини-тизер к тизеру, что прям кричит и явно намекает на то, какую из основных тем четвертого сезона он поднимет в этот раз. И сейчас мы быстренько пробежимся по этому тизеру, посмотрим, что он из себя представляет и какие намеки на события сезона дает. А если у вас есть желание поддержать канал или отправить теплые обнимашки автору, то подключайтесь к моей спонсорке в Бусти или на самом канале. Итак, как и в случае с прошлым мини-тизером к тизеру, где нам показывали мониторы камер наблюдений прямиком из лаборатории Хоукинса, где мелькали изображения из комнаты с радугой, которую более полноценно нам показали в самом тизере, в этот раз нам демонстрируют устройство под названием микрофиш, которое зачастую в различных американских фильмах, где фигурирует библиотека, используют для просмотра вырезок из старых газет. Далее нам показывают титульную страницу старой еженедельной местной газеты с намеренной инвестицией версии цвета, очевидно, города Хоукинса, датированной 26 марта 59 -го года. Заголовок газеты гласит о том, что мстительный демон убил семью. Далее эта же страница прокручивается вниз. Сверху написано, что это убийство, которое шокировало маленький городок. А на фото даже с этой инверсией цвета видно, что это ужасающее событие произошло именно в том доме, куда наведаются Нэнси, Робин, Макс, Дастин, Лукас и Стив. И как нам давно уже было известно, если вы не первый раз смотрите мои ролики, этот дом и именуют домом Виктора Крила или логовом Векны, что очевидно намекает на то, что в прошлом здесь жила семья Виктора Крила, но после жестокого убийства этой семьи мстительным демоном дом стал логовом этого демона. Также на этой части газеты сбоку перечислены различные статьи, о которых можно почитать на соответствующих страницах. Первое, начиная сверху, гласит о премьере американского телесериала Бананза, что как раз и вышел в 59 году. Следующая статья рассказывает о том, что полицейский, в которого стреляли 12 раз, выжил. Кто знает, может быть в четвертом сезоне с этим полицейским столкнутся наши персонажи. В следующей статье рассказывается о доме неких Джейн и Микки. Также о том, что тысячи людей ищут золото в джунглях и о каких-то волшебных таблетках для похудения. Далее слайд переключается непосредственно на статью про убийство. Заголовок гласит «Убийца или трагическая жертва мстительного духа». На странице расположены две фотографии, на одной из которых полноценно показана вся семья Крилов в лице миссис Крил, мистера Крила и двух детишек а на другой показан чисто глава семейства, над которым сверху виднеется небольшая оправдательная речь, которая, судя по тексту, сказана с запинками, ввиду того, что человек, вероятно, был слишком перевозбужден. Там говорится «Я думал, что умираю». Меня переполняло облегчение, но также и чувство ужасного горя. Далее изображение главы семейства намеренно увеличивается, намекая нам на то, что речь идет именно о нем. Также в этой статье были показаны изображения, что были сделаны внутри самого дома после происшествия. Сверху написано, что эти снимки сделаны внутри дома Крилов, ну и видно, что они представляют из себя кровавую баню. На этом все показанное в мини-тизере к тизеру заканчивается. И можно сказать, что этого вполне достаточно, чтобы сделать определенные выводы. 26 марта 59 -го года в главу семейства семьи Крилов, Виктора, вселился некий мстительный демон, под влиянием которого он жестоко убил всю свою семью, после чего его признали психически нездоровым, то есть невменяемым и посадили в психиатрическую больницу Пенхерст. Предполагаю, что данный мстительный дух, который захватил дом и сделал его своим логовом, пробудился или очнулся и начал творить кровавые бесчинства в городе. То есть вселялся в людей, вследствие чего они начинали друг друга убивать и проводить различные сатанинские обряды. Нэнси и Робин, которые в этом сезоне выступают в качестве детективов, начали копаться в этом деле и заглянули в местную библиотеку, обнаружив данную статью в газете, датированной 26 марта 59 -го года. Что по предположениям фанатов, кстати, неспроста. Считают, что Марк будет именно тем месяцем, в который выйдет сезон, и месяцем, когда будут разворачиваться основные события в сезоне. Далее Нэнси и Робин, либо до того, как прочтут газету, либо после, но в любом случае наведаются в психиатрическую больницу Пенхерст и пообщаются с Виктором Крилом, которого в старости сыграл Роберт Инглуд, известный по роли Фредди Крюгера. И, кстати, песня, играющая на фоне этого мини-тизера...
под названием Dream A Little Dream прямиком отсылает к Фредди Крюгеру. Также Роберт Ингуд в своем недавнем интервью, которое мы с вами рассматривали в одном из прошлых роликов, сообщил, что его персонаж в какой-то момент выколит себе глаза. Предполагают, что это произойдет, когда Нэнси и Робин начнут расспрашивать у Виктора Крилла по поводу этого мистического духа, которому, как известно, наши ребята дадут имя Векна, опираясь на имя одного из персонажей настольной игры «Подземелье и драконы». В итоге, проведя свое расследование, Нэнси и Робин, собрав всю компашку вместе, наведаются в жуткое логово Векны, где им, очевидно, будет предстоять тяжелый бой с этой тварью. Опираясь на все, на что нам намекает этот мини-тизер, становится ясно, что третий тизер будет посвящен Виктору Крилу, психиатрической больнице Пенхерст, а также затронет историю мистического духа по имени Векна. Ну а больше информации, как и сам полноценный тизер, мы с вами получим совсем скоро. А именно в первый час мероприятия Тудум, что пройдет в 7 часов по московскому времени на любой официальной страничке Netflix в YouTube. То есть русская локализация, если вы вобьете в поисковик Netflix Russia, тоже присутствует. Ну а что вы думаете по этому поводу? Какие теории и предположения есть у вас? О том, как будет развиваться эта сюжетная линия четвертого сезона, пишите в комментариях. А на этом все. Всем большое спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И не забывайте, что поддержка канала очень важна. А поддержать канал, получая при этом приятные бонусы, можно став спонсором на моей страничке в Бусти или на самом канале. А также просто по ссылочке на Donald Alerts. Все ссылки в описании. Thank you.